The city of Tzfat lies in the Galil region in north Israel. This region is inhabited mostly by Arab villages and towns. But in Tzfat, 95% of the population is Jewish. Tzfat College is the biggest academic institution in the region. Nearly half of the students are Arabs from the Galil or other parts of Israel. הגעתי מנצרת כמו כל כמו כמו כל סטודנט אחר רציתי למצוא דיבה לבוא לפה לגוף בצפת אבו אחמד in arab from nazarat rented a one room apartment walking distance from the college in november 2010 two months into the academic year the rabbi's letter was published נכתב רבני הוא פשוט הפסק בא ואומר שכל יהודי בארץ ישראל לא מזכיר בית ולא מוכר בית לערבי, כי הוא רוצה לשמור על זהותה היהודית וריבונותה של מדינת ישראל. זה מה שהפסק אומר. Over 50 Israeli religious leaders, including several state-appointed municipal and city rabbis, signed and promoted the rabbi's letter. אחרי המכתב של הרבנים וכל הדברים האלה, האישה שאני גרה אצלה היא אישה דתייה, הייתה אישה מאוד שומרת. היא באה אליי, היא אומרת לי, אני עושה בלאגנים, ואני לא נותנת לה לישון, וכל מיני דברים. ואז הבנתי שהיא רוצה ב... בתיוצים שלה להוציא אותי משם, והתחלנו אני והיא כל פעם, כל פעם איזשהו מריבה פה, עניינים פה, תיוצים מפה, ואני כל הזמן מנסה כאילו להרגיע את העניינים על מנת שאני, רק כשאני אמצא דירה אחרת, עד שמצאתי מקום אחר ואז עברתי. אבו אחמד is currently living in a nearby village, driving to school every day. כולנו, ביחד, בגזענות ופחד! כולנו, ביחד, יהודי גזענות ופחד! The rabbi's letter ignited a public debate amongst Jews in Israel. On one side are those who say the letter is undemocratic and even racist. On the other are people who believe that considering the political conflict in the region, a ban on selling land or apartments to Arabs is necessary. על הזהות היהודית ועל הריבונות היהודית של מדינת ישראל. אפשר לומר מלחמה בין שתי זהויות. הציבור הערבי עדיין לא השלים עם קיומה של מדינת ישראל והוא עדיין חפץ בהקמה של מדינה פלסטינאית על כל שטחי ארץ ישראל. רבי נחשון lives in Akko, one of only eight Israeli cities with a mixed Jewish-Arab population. He devotes much of his time to persuade young Jewish couples to choose Akko as their home. לא באנו ואמרנו לערבים תצאו מפה, אבל בהחלט כן אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהצביון של העיר יישמר. מכתב הרבנים הוא לא דמוקרטי, כי במדינה דמוקרטית אתה לא יכול להימנע מלהשכיר דירה למישהו רק על בסיס המוצא הדתי שלו. בשם המהות הדמוקרטית צריך להילחם נגד אמירות שכאלה, שדוחקות הצידה אנשים רק בגלל המוצא שלהם. In the latest survey conducted by the Israeli Democracy Institute, 46% of Jews in Israel said they do not want to have Arab neighbors. Professor Harman explains that the survey results show that the Israeli public values democracy to a limit. But in the areas that there is a significant statement about the office of the state or the future of the state, הרוב היהודי הוא הרבה יותר מסויג בנכונות שלו להעניק את השוויון הדמוקרטי גם למיעוט הערבי. The Arabs are 20% of Israel's population. They mostly live in their own cities and towns. According to Professor Webman of the Center for Middle East Studies, most of the Jewish public fears that the Arab minority's goal is to undermine Israel as a Jewish national state. תחושת הפחד אצל הישראלים היהודים דוחפת את הציבור לעבר תנועות ימין קיצוניות שרואות שהן באמת סובלות מקסנופוביה מאוד חריפה והביטוי היותר קיצוני שלה הוא המכתב של הרבנים שדוחה כל, שדוח, בעצם הוא דחייה של האחר Israel is the homeland of the Jewish people and it is a democratic state. But as the rabbi's letter demonstrates, for a growing number of Israeli Jews, democratic values are not holy. <laughs>